আজকে আমরা শিখব একটা মজার ডেটা স্ট্রাকচার যার নাম হচ্ছে বাইনারি সার্চ ট্রি তো এর সঙ্গে কিন্তু বাইনারি ট্রি এর সম্পর্ক আছে বা বাইনারি সার্চেরও সম্পর্ক তোমরা চাইলে খুঁজে বের করতে পারো এখন বাইনারি সার্চ ট্রি সম্পর্কে আমরা যেগুলো জানবো সেগুলো হচ্ছে যে বাইনারি সার্চ ট্রি কি কিভাবে আমরা কোনো নোট খুঁজে বের করব বাইনারি সার্চ ট্রি থেকে বাইনারি সার্চ ট্রিকে কিন্তু আমরা সংক্ষেপে বিএসটি বলি তাই না যে বাইনারি সার্চ ট্রি তিনটা শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে বিএসটি সংক্ষেপে আমি লেকচারে হয়তো বেশিরভাগ সময় বাইনারি সার্চ ট্রিকে বিএসটি বলবো তো আমরা দেখবো যে বিএসটিতে আমরা কিভাবে নতুন নোট যুক্ত করতে পারি বা যোগ করতে পারি আবার বিএসটি থেকে কিভাবে নোট বাদ দিতে পারি বা মুছে ফেলতে পারি এবং তোমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ো পরীক্ষায় এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে বাইনারি ট্রি ও বিএসটি এর মধ্যে পার্থক্য কি তো এটা নিয়ে আমি আসলে খুব বেশি কথা বলবো না কারণ এটা খুবই বাজে একটা প্রশ্ন পরীক্ষা দেওয়ার মতো এর চেয়েও অনেক ভালো ভালো প্রশ্ন করা যায় তো আশা করি তোমরা যদি বাইনারি সার্চ ট্রি সম্পর্কে ভালোভাবে জানো এবং তোমরা ইতিমধ্যে বাইনারি ট্রি সম্পর্কেও জানো সুতরাং এরকম প্রশ্ন আসলে উত্তর লিখতে সমস্যা হবে না কিন্তু আমি আবারও বলছি প্রশ্নটা মোটেও পরীক্ষা দেওয়ার মতো ভালো কোনো প্রশ্ন না এখন তোমরা দেখো যে একটা ছবি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটা বাইনারি ট্রি তাই না যে এখানে প্রত্যেকটা নোডেরই সর্বোচ্চ কি আছে দুইটা করে চাইল্ড আছে এটা রুট হচ্ছে টেন এখন বাইনারি সার্চ ট্রি এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা একটা বাইনারি ট্রি এটা অবশ্যই একটা বাইনারি ট্রি হবে এবং যে কোনো নোডের যে লেফট চাইল্ড সে কি হবে ওই নোডের চেয়ে ছোট হবে ধরুন নোডটা যদি এন হয় এবং রাইট রাইট চাইল্ডটা নোডের চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ একটা নোডের ডান দিকের চাইল্ড তার চেয়ে বড় হবে বাম দিকের চাইল্ড তার চেয়ে ছোট হবে এখন প্রশ্ন করতে পারো যদি সমান হয় তখন কি হবে তো বাইনারি সার্চ ট্রিতে যে সবসময় ছোটো বড় এরকম না সমান হতে পারে তখন তুমি ডিফাইন করে নিবা যে তুমি সমান হলে এটা ডানে রাখবা না বামে রাখবা কিন্তু আমরা সাধারণত আলোচনা করার সময় বেশিরভাগ সময় ওই কেসটা চিন্তা করব না কিন্তু তোমার যদি প্র্যাকটিক্যালি কখনো ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় হয় এইটা তুমি এরকম করতে পারো যে এন গ্রেটার দেন এল মানে যে নোটটা তার লেফট চাইল্ডের চেয়ে বড় এবং রাইট চাইল্ডের চেয়ে ছোটো বা সমান এরকম একটা রিলেশন করতে পারো যদি অনেকে বলে যে বাইনারির সাস্ট্রিতে ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট থাকবে না কিন্তু যদি থাকে তাহলে আমরা কি করব তাই না তখন আমরা এইভাবে বিষয়টা হ্যান্ডেল করতে পারি এখন দেখো যে সতেরো সতেরোর লেফট চাইল্ড বারো সতেরোর চেয়ে ছোটো রাইট চাইল্ড উনিশ সতেরোর চেয়ে বড় এই যে পাঁচ পাঁচের লেফট চাইল্ড তিন পাঁচের চেয়ে ছোটো আবার রাইট চাইল্ড সাতের চেয়ে বড় তো এইভাবে আমরা এনশিওর করতে পারি যে শুধু লেফট চাইল্ড এবং রাইট চাইল্ড না আসলে দশের বাম দিকে যেই সাব ট্রিটা আছে তার যতগুলা নোড আছে প্রত্যেকেই দশের চেয়ে ছোটো হতে হবে এবং দশের ডান দিকে যেই সাব ট্রিটা আছে তার প্রত্যেকটা নোডই দশের চেয়ে বড় হতে হবে এমন যদি হতো এখানে ধরো সতেরো সতেরোর চেয়ে ছোটো হচ্ছে ছয় ঠিক আছে তাহলে তো এই অংশটা একটা বাইনারি সার্চ ট্রি সমস্যা নাই কিন্তু পুরো ট্রিটা কিন্তু আর তখন বাইনারি সার্চ ট্রি থাকবে না কারণ দশের ডান দিকে যেই সাব ট্রি আছে তার মধ্যে একটা নোড আছে ছয় যে দশের চেয়ে ছোট সেই ক্ষেত্রে এটা আর বাইনারি সার্চ ট্রি না তাহলে বাইনারি সার্চ ট্রিতে কী হতে হবে যে শুধু দশের জন্য না যে কোনো নোডের জন্য যে কোনো নোডের জন্য তার বাম দিকের সাব ট্রির সব নোড তার চেয়ে ছোটো হবে এবং ডান দিকের সাব ট্রির সব নোড তার চেয়ে বড় হবে অথবা যদি বলে যে সমানও থাকতে পারে তাহলে সমান হবে তো এইভাবে আমরা বাইনারি সার্চ ট্রিকে ডিফাইন করতে পারি তো তোমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে আর একটা ট্রি এটা ওই এই ছবিটা উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া এটা কি একটা বাইনারি সার্চ ট্রি তো দেখো তাহলে আমরা একটা একটা করে নোট দেখি একটা ট্রি বাইনারি সার্চ ট্রি কি না আট আটের বাম দিকে কে আছে তিন সে আটের চেয়ে ছোটো তিনের বাম দিকে কে আছে এক সে তিনের চেয়েও ছোটো এবং সে যেহেতু তিনের চেয়ে ছোটো সে তো অবশ্যই আটের চেয়ে ছোটো হবে তাই না কারণ তিন তো অবশ্যই আটের চেয়ে ছোটো এখন তিনের ডান দিকে কে আছে ছয় এবং সে অবশ্যই তিনের চেয়ে বড় এখন কিন্তু আবার ছয়ের সাথে আটকেও আমি চেক করব কারণ সে তিনের চেয়ে বড় এখন আটের চেয়ে বড় না ছোটো এটা তো আমি জানি না এখন ছয়ের সাথে আট কম্পেয়ার করে দেখলাম যে না আসলে ছয় আটের চেয়ে ছোট এখন ছয়ের বাম দিকে চার সে ছয়ের চেয়ে ছোট খুবই ভালো কথা এবং তার সাথে আমার আট পরীক্ষা করা দরকার নাই কারণ সে অবশ্যই আটের চেয়ে ছোট হবে তাই না কিন্তু সে তিনের চেয়ে বড় কি না সেটা দেখা দরকার আছে সে তিনের চেয়ে বড় আবার ছয়ের চেয়ে বড়কে সাত এবং সে আটের চেয়ে ছোট এবং তিনের চেয়ে বড় তাহলে এই যে এদিকে যে তিনের ডান দিকে যেই সাব ট্রিটা তার সবগুলা নোট তিনের চেয়ে বড় তিনের বাম দিকের সাব ট্রি সবগুলা নোট তিনের চেয়ে ছোট 
এবং আটের বাম দিকে যে সাব ট্রিটা আছে সেটা সবগুলা নোট আটের চেয়ে ছোট তেমনি আটের ডান দিকের যে সাব ট্রিটা আছে তার সবগুলা নোট আটের চেয়ে বড় দশের ডান দিকে যে সাব ট্রিটা আছে দুইটা নোট চোদ্দো আর তেরো সে দশের চেয়ে বড় চোদ্দোর বাম দিকে যে সাব ট্রিটা আছে এখানে একটা নোট তেরো সে চোদ্দোর চেয়ে ছোট তাহলে এটা একটা বাইনারি সার্চ ট্রি এখন একটা ট্রি যদি এরকম থাকে এক দুই তিন চার এই ট্রিটা কি একটা বাইনারি সার্চ ট্রি তোমরা নিজেরা একটু চিন্তা করো কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করো এটা এখন তোমরাই বলো এটা বাইনারি সার্চ ট্রি কি না এখন চিন্তা করা শেষ হলে আমি বলে দিচ্ছি এটা একটা বাইনারি সার্চ ট্রি কারণ প্রথমত এটা একটা বাইনারি ট্রি প্রত্যেকটা নোডেরই সর্বোচ্চ দুইটা চাইল্ড আছে সর্বোচ্চ দুইটা চাইল্ড তার মানে একটা চাইল্ড থাকলে হবে কারণ একের বাম দিকে কিছু নেই একের ডান দিকে দুই আছে দুইয়ের বাম দিকে কিছু নেই দুইয়ের ডান দিকের মানে দুইয়ের রাইট চাইল্ড হচ্ছে তিন আবার থ্রিয়ের লেফট চাইল্ড নেই থ্রিয়ের রাইট চাইল্ড হচ্ছে ফোর তাই না এবং এখন দেখো একের ডান দিকের সব চাইল্ডগুলো বা সব নোটগুলো দুই তিন চার সে একের চেয়ে বড় দুইয়ের ডান দিকের নোটগুলো তিন চার সে দুইয়ের চেয়ে বড় তিনের ডান দিকে নোট চার সে তিনের চেয়ে বড় তাহলে এটা একটা বাইনারি সাস্ট্রি এবার তাহলে এটা যদি বাইনারি সাস্ট্রি হয় তাহলে চার তিন দুই এটাও কিন্তু একটা বাইনারি সাস্ট্রি তাই না যে প্রত্যেকটার যে লেফট চাইল্ডগুলো এবং তার বংশধর যারা আছে সবাই তার সেই নোটের চেয়ে ছোটো যে চারের বাম দিকে যা আছে তিন দুই চারের চেয়ে ছোটো তিনের বাম দিকে যে আছে দুই সে তিনের চেয়ে ছোটো তাহলে এটাও কিন্তু একটা বাইনারি সাস্ট্রি তাই না কীরকম এরকম দিলে অনেক সময় অনেকে কম কনফিউজ হয়ে যেতে পারে তো এখানে কনফিউশনের কোনো কারণ নাই তো এরপর আমরা দেখব হচ্ছে বাইনারি সার্চ ট্রিতে আমরা কিভাবে একটা জিনিস সার্চ করব এই বাইনারি সার্চ ট্রির এটাই হচ্ছে স্পেশাল বৈশিষ্ট্য যে আমরা খুব সহজে একটা জিনিস সার্চ করতে পারি অনেকটা বাইনারি সার্চের মতো তো প্রথমে এই জন্য আমরা একটা অ্যানিমেশন দেখব এবং অ্যানিমেশন দেখার পর আমরা কোড দেখব